Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bati Journal TV. Nous sommes toujours à Batimat et nous allons nous intéresser aujourd'hui à la ville connectée ou à la Smart City ou au Smart Quartier. Avec moi, Emmanuel François, vous êtes président, dites-moi, de l'Alliance... De la Smart Building Alliance. De la Smart Building Alliance, qui est... Qui est, est qui est une association qui regroupe aujourd'hui plus de 100 acteurs, 100 acteurs qui sont des acteurs euh, actifs dans le, dans le monde du bâtiment, aussi bien des, des promoteurs immobiliers, des, des énergéticiens, des... des et, et tous ces gens-là s'intéressent au bâtiment et, et, à la ville et à la ville connectée. Voilà. Vous, monsieur euh, Didier Lafaye, euh, vous venez de la commission de régulation de l'énergie. Je vais vous demander de vous présenter et puis de me dire un petit peu ce que c'est que la, la commission de régulation de l'énergie. Bien entendu, bonjour à tous. Donc euh, Didier Lafaye, je suis en charge du département technique au sein de la commission de régulation d'énergie, autorité administrative indépendante créée en 2000 dans le cadre des grandes directives sur l'ouverture des marchés. Donc on a une complétude de missions, notamment celle de surveiller les marchés d'électricité et du gaz et pour ce qui me concerne plutôt l'accès des tiers au réseau de s'assurer que cet accès est transparent, non discriminatoire et pour aller plus loin, accompagner les opérateurs dans le domaine de l'innovation des réseaux d'énergie et notamment quand on parle de réseau, le lien entre les différents bâtiments. Le, le lien entre les bâtiments et évidemment vous vous intéressez à, enfin, à ce qu'on appelle la smart city ou à la ville connectée. L'idée c'est de savoir comment l'énergie, quel va être le rôle de l'énergie dans tout ça oui, bien entendu. L'énergie électrique. La sma... Ah, pas que l'énergie pas, électrique. Pas que l'énergie électrique. On ne peut pas parler de smart city sans parler de réseau. Euh, quel est le point commun ou le point d'interconnexion entre tous les bâtiments Ça restera le réseau. On ne peut pas imaginer demain d'avoir une smart city déconnectée complètement du réseau électrique, du réseau gazier actuel. Alors, euh, à tous les deux, je vais vous demander si vous en avez une, une définition de ce que c'est que la smart city, la ville connectée. D'accord. Alors... Je me permets de commencer. Donc, allez -y, allez -y. Déjà, quand on dit une ville connectée, quand on parle de Smart City, donc une ville connectée, ça veut dire qu'elle est, enfin, est connectée à Internet. Donc, est, ça, c'est la première chose. C'est la première chose. Donc, c'est une ville qui est soumise aux lois de l'Internet. Et les lois de l'Internet, si on, les, on, peut les résumer, on peut les résumer à deux choses. On voit deux, deux facteurs. C'est le partage et la mutualisation. Donc une Smart City, c'est une ville qui partage et qui mutualise, qui mutualise. via Internet. Via Internet. Et au, au centre, il y a l'usager. Donc une, effectivement, c'est une ville qui partage, qui mutualise au service de l'usager. Et, et, et c'est Internet qui fait... Euh, enfin, c'est le réseau Internet qui fait qu'on a une Smart City. C'est pas autre chose. Alors, l'Internet, bien entendu, est, un, est le liant. L'Internet est le liant qui permet à, notamment à l'usager de passer d'un en, endroit à un autre, d'un environnement à un autre, sans voir, la distingue, sans, sans, sans voir de différence, et en, en étant toujours connecté. Alors ensuite, vous allez me dire qu -ce que à quoi ça sert. Voilà, à quoi, à quoi ça, ça sert, sert bien sûr. Oui. Bah effectivement, ça sert d'avoir des services. D'avoir des services au, au... On partage, on mutualise, on partage, et on, on a des services pour l'usager. On a des pour l'usager, avec, avec en regard... À une exigence d'efficience parce qu'effectivement à partir du moment où on partage et on mutualise, on, on gagne en efficience et également euh, on partage on mutualise pour plus de, plus de confort et plus de confort, plus d'efficacité plus moins de consommation d'énergie et, et, un, et, un, et, un, et plus un, de liens alors plus de liens plus de liens entre les, entre, les, entre les gens et surtout, je, surtout clairement plus d'efficience plus d'efficience d'une manière générale et je pense qu'après dans le débat on va pouvoir on pouvoir discuter quel type d'efficience ouais, quel type d'efficience donc pour vous la, une ville connectée une smart building de votre point de vue euh, qu'est-ce que c'est ah, c'est pas du tout la même on a même c'est pas, pas du tout la même chose on n'a pas la même définition alors bien entendu pour un régulateur sectoriel nous ce qui va nous intéresser c'est la ville par rapport à l'énergie au monde de l'énergie donc une smart city c'est une ville qui peut à un moment donné avoir besoin d'énergie du réseau ou à un moment donné, à alimenter le réseau en énergie. On parle beaucoup de BEPOS, de TEPOS, donc de bâtiments ou de territoires à énergie positive. Pour moi, une smart city, c'est plus ni moins qu'un territoire au niveau de la commune qui va permettre à un moment donné de pouvoir alimenter le réseau, donc soutenir, de pouvoir faire des échanges entre différentes villes et à certains moments de pouvoir va devoir soutirer de l'énergie. Et c'est ces échanges qui vont m'intéresser dans le cas d'une smart city. 
Une Smart City, c'est une ville euh, ou un quartier qui a un réseau intelligent. Alors, bien entendu, pour pouvoir assurer ces échanges, pour pouvoir d'abord savoir si elle consomme ou si elle injecte, donc si elle produit, il faut bien mettre en place des capteurs de la communication et des systèmes d'information. Et c'est cet ensemble qui va correspondre à ce qu'on appelle la, la ville intelligente, la ville smart. C'est le fait de rajouter des capteurs côté énergie, pour ce qui me concerne, des systèmes de communication pour transmettre les informations en provenance de ces capteurs et pour pouvoir traiter cette information et la restituer au niveau de la ville, mais aussi au niveau national, parce qu'on en a besoin pour un équilibre, je vous rappelle, en permanence, en temps réel, en matière d'électricité, pour éviter ben, l'effondrement des réseaux. Voilà. Et euh, quand ça communique, ça communique par quoi Ça communique par le réseau ou ça communique par l'Internet Alors, euh, pour un régulateur sectoriel, peu importe le support de communication, que ce soit le réseau lui-même qui est utilisé, on va parler par exemple de courant porteur en ligne, ce qu'on appelle les CPL dans le langage courant, donc ça peut être une communication qui passe par le réseau électrique, voire demain peut-être le réseau gazier, mais ça peut être comme l'autre intervenant, euh, un support extérieur, Internet, GSM euh, ou autre. Mais peu importe. Nous, ce qu'on va rechercher, c'est d'avoir des gestionnaires de réseaux, ceux qui développent les réseaux, qui exploitent ces réseaux, les plus efficaces possibles. Peu importe de la façon dont on va récupérer, de la façon dont on va transmettre des ordres vis-à-vis -vis des différents capteurs, vis-à-vis -vis des gens qui habitent dans ces villes intelligentes. Nous, on veut des gestionnaires efficaces. Pourquoi Pour éviter d'augmenter les coûts qui sont quand même à la charge de l'ensemble des utilisateurs. Mais je pense que c'est complémentaire ce que vous venez de dire. C'est pas en fait tout à fait. Hein, euh, l'énergie et les réseaux d'une enfin l'énergie, si on parle de l'énergie, c'est un service parmi d'autres. Hein, euh, mais c'est la ville intelligente ou la ville connectée. Elle va au-delà de l'énergie. Voilà, elle va effectivement, elle propose. Il y a la communication, il y a la mobilité, il y a la santé, il y a le, la sécurité, la sécurité, il y a le. Euh, le partage, enfin euh, oui, le, le, le service à la personne, à tous les niveaux. Alors, euh, est-ce voilà. qu'on a, on a eu, un, on, on s'est déjà vu, hein, oui, sur on s'est déjà plateau, vu, on s'est déjà et, vu. Et euh, il y a eu un petit échange avec une des personnes qui était à, à votre place d'ailleurs ouais. sur euh, l'aspect Big Brother, on va dire. Et, et on va évacuer tout de suite cette question. Est-ce est -ce qu'une ville connectée, c'est une ville qui vous regarde et est-ce qu'il y a un risque euh, par rapport à la démocratie Il peut y en avoir un si, à partir du moment où les données ne sont pas sécurisées et on envoie les données de manière aléatoire sans savoir où elles vont et sans aucune euh, procédure. Mais à partir du moment où les données sont sécurisées, anonymisées et éventuellement restent dans un, on appelle ça un cloud, mais un cloud sécurisé, le risque est moindre et je dirais quasiment, quasiment inexistant. Et c'est aujourd'hui un, un des enjeux de la ville, euh, de la ville intelligente. C'est justement que ces données puissent rester sécurisées et puissent rester dans un environnement qui, qui, soit, qui, qui, soit, qui, soit, qui soit clos, enfin un clos entre guillemets, ou, et qui soit clos à l'univers de, de, de la ville. Alors, je suis usagé, je, je travaille dans un bâtiment connecté, dans une ville connectée. Je vis euh, pas très loin de là euh, parce qu'on a rapproché euh, évidemment euh, le lieu de vie du lieu euh, de travail. Euh, je prends les transports, euh, je vais au spectacle. Euh, qu'est-ce que moi, usagé de la ville connectée, qu'est-ce que ça change dans ma vie Est-ce que ça change quelque chose dans ma vie Qu'est-ce que ça m'apporte finalement Alors, je peux répondre, puis après, je pense que si on parle. Euh... Une fois de plus, faut... c'est une question qui est très large. Oui, oui, ça j'imagine, je ne vous demande pas de... de... Voilà. Mais j'imagine qu'elle fait débat, donc, je pense mais... Que, je ne peux pas et... répondre, enfin, qu'il faut répondre par des exemples, parce que si, sinon, on y sera encore ce soir. Alors, allons-y sur un, donc, un je vais, exemple. Je vais vous prendre quelques exemples. Qui... Je vais prendre l'exemple de la mobilité. Mmh. Aujourd'hui, on parle de euh, Blablacar, on parle de Uber. Peut... C'est déjà un exemple de ville connectée, de par... où on partage la mobilité. Il y a peu de temps, j'étais une... au Technodes de ST Microélectronique et il y avait un, une personne de Bosch qui est intervenue et qui a dit en 2020, la robot mobile sera dans nos villes. Alors bon, est-ce que c'est 2020, est-ce que c'est 2025 Mais la robot mobile, il n'a pas parlé d'une automobile euh, connectée, il a parlé de la robomobile, robot mobile. Donc il parle effectivement, là on parle d'un service de mobilité avec une voiture autonome. Vous voyez, donc ça c'est une perspective et c'est effectivement un exemple de, de ce qu'on peut attendre. Mais au-delà de ça, c'est simplement se dire, 
moi j'habite, par exemple, moi j'habite du côté de Lyon, à Saint-Didier au Mont d'Or. Bon, ben, régulièrement, je vais à la gare de la Pardieu. Ben, C'est de me dire, au niveau de ma commune, est-ce que le soir, je peux avoir une vision des gens qui vont partir demain à la Pardieu et qui vont prendre le même train que moi Et à la rigueur prendre une voiture commune, vous voyez, c est, c est, ça oui, peut être simplement ça. ça. Mais aussi, ça c'est un bien exemple. Bien. Et puis un autre exemple, c'est de dire, je suis dans un HLM, il y a des personnes qui sont euh, dépendantes, il y a des personnes âgées, bah, c'est là aussi, c'est faire de, de l'assistance aux personnes et mettre en place des services mutualisés où justement les habitants de, du, du bâtiment vont s'entraider. Vont s'entraider. J'ai entendu parler d'une association qui fait du voile, euh, qui a développé une une application qui s'appelle voisinage ou quelque voisinage, chose. Voisinage, par exemple. C'est ça. Hein, dont je pense à ça notamment. Oui, tout à fait. À ça. Alors, si je me replace du côté euh, de l'énergie. Allez-y, replacez-vous, mais c'est ça qui est intéressant. Je laisse un peu l'énergie. Euh, euh, Placez-vous du côté de l'énergie, c'est vraiment. Euh... Alors, qu'est-ce qui va intéresser un, un, une personne qui se trouve au niveau de cette smart city C'est déjà d'avoir une meilleure connaissance de sa consommation. Je rappelle qu'aujourd'hui, euh, vous avez tous euh, un compteur qui vous fournit une un à deux index qui sont relevés par an. Ce n'est pas avec ça que vous allez pouvoir choisir le meilleur fournisseur par rapport à la façon dont vous consommez, par rapport à vos usages en matière énergétique. Grâce, je veux dire, à l'arrivée de ces objets communicants, et dans le matière d'énergie, c'est bien les compteurs évolués, qu'on appelle aussi compteurs intelligents, ou pour ERDF, tout le monde va commencer à connaître le Linky, ça va permettre d'avoir plus d'informations sur la façon dont vous consommez. Alors déjà, pour pouvoir corriger la façon dont vous consommez, pour pouvoir utiliser la Donner meilleure... information, attention, là, vous faites n'importe oui. quoi. Enfin... Et non, bah, non, non, enfin... c'est déjà, je pense, il y a de l'auto-apprentissage. Une fois qu'on vous redonne cette information, ça va vous permettre d'évaluer la, la façon dont vous consommez et le coût de cette énergie. À un moment donné, vous pouvez très bien vous dire, mais après tout, au lieu de consommer du gaz à cet instant pour chauffer pour une maison, est-ce que je n'ai pas intérêt à mettre en route mon poêle euh, à fioul ou euh, mon poêle à bois plutôt, excusez-moi. Mmh. Euh, vous voyez, donc surtout ici, <rire> comprendre comment je consomme et combien ça me coûte, c'est important sur la façon dont l'énergie va évoluer et la façon dont les raisons vont accompagner cette évolution. Donc ça, c'est la première chose. Après, une fois que j'ai compris la façon dont je consommais, donc je peux corriger mes usages, les déplacer au bon moment pour pas que ça soit trop cher, aussi bien pour éviter de trop émettre de CO2 au moment où la planète en a besoin, comme on voit aujourd'hui, mais c'est aussi de permettre à ses clients d'aller voir le meilleur des fournisseurs qui pourra faire la meilleure offre par rapport à ce profil de consommation et voir à certains moments pourra aider le système métrique et là ça a une valeur ce qu'on appelle un service de flexibilité pour le système métrique pour éviter demain de raccorder ou de continuer à raccorder des centrales qui polluent énormément aux heures de pointe pour continuer à développer des réseaux électriques ou des réseaux de gaz juste pendant des moments de pointe et c'est ce qui coûte très cher et on voit les enjeux environnementaux etc. Et Donc oui. Pour éviter tous ces renforcements et ces besoins de pointes supplémentaires, le fait de mieux pouvoir connaître ma consommation, voire de pouvoir la contrôler, je vais pouvoir offrir ces services de flexibilité aux gestionnaires de réseau, aux gestionnaires qui pilotent aujourd'hui l'équilibre qui s'appelle RTE côté électricité, et ça, ça a une valeur. Donc en plus de mieux connaître, ça va me faire gagner de l'argent. Est-ce que dans cet ensemble, les... parce qu'on va avoir aussi des, des... Excusez-moi. Excusez des énergies renouvelables, ces énergies renouvelables, comment on va les gérer Parce qu'elles sont, on dit qu'elles sont intermittentes, enfin c'est pas on dit, c'est sûr, on parle de stockage, mais est-ce que euh, la ville connectée permet de mieux appréhender l'aspect euh, intermittence de la production des, des énergies renouvelables Alors, les énergies renouvelables, notamment intermittentes, variables, bon, comme on veut, euh, on, comme on veut, comme on veut. Euh, euh, ne pose pas de problème, il va falloir les gérer. Alors, quand euh, la, la production intermittente est faible, ça ne pose pas de problème aujourd'hui dans l'équilibre global du système. Lorsqu'elle commence à être importante, et on le voit par exemple dans les zones insulaires, au-delà de 30%, 30 on commence à avoir des problèmes de stabilité au niveau du système électrique, et euh, ça enclenche des délestages de consommation. Donc il ne faut pas en arriver à faire des grands délestages au niveau européen, voire des blackouts à cause de cette production intermittente. La question qu'il faut se poser, et d'ailleurs c'est aussi le rôle de l'administration comme du régulateur de prévoir les règles qui vont le permettre, c'est lorsqu'on a par exemple, un bâti dans cette ville connectée un bâtiment à énergie positive, hein, un BEPOS par exemple, il est évident que ce bâtiment, il y a des moments où il va produire plus qu'il ne consomme. Un exemple, c'est un bâtiment avec euh, uniquement euh, des, des clients domestiques, 
les clients ne sont pas là dans la journée. Si on a la production photovoltaïque, j'ai plus de production que de consommation. La question se pose, qu'est-ce que je fais de, de, cette cette production de cette production supplémentaire Par contre, si à côté, il y a un bâtiment où il n'y a que du tertiaire, qui eux, travaillent dans la journée, qui auraient besoin de cette énergie pas chère parce que c'est de l'énergie renouvelable, il y a peut-être un intérêt. Est-ce qu'il y ait un échange d'énergie entre un bâtiment où on a des clients domestiques par rapport à un bâtiment où on a des clients tertiaire, industriel. Et aujourd'hui, ces échanges ne sont pas possibles. Pas possible. Que ça soit dans le domaine électricité, que ça soit dans le domaine de gaz. Qu'est-ce qu'il qu faut pour qu'il soit possible qu qu il, Alors, il faut modifier les règles, aujourd'hui en vigueur. Il faut permettre justement qu'on ait des échanges d'énergie à la maille entre deux domiciles, à la maille entre du deux, bâtiment, deux à la maille de l'îlot, à la maille de la ville intelligente. Ouais, Moi, je ouais, pense qu'il faut qu'on raisonne tout de suite à la maille de cette ville connectée, ouais, de ouais, cette ouais. ville intelligente, pour pouvoir pas s'offrir de l'énergie. Mmh. Mais de pouvoir de revendre de... cette énergie. Okay. Si on ne le fait pas, la question c'est si on ne le fait pas. Aujourd'hui, on voit se développer du stockage. On se dit, euh, ce surplus d'énergie, soit je le revends, alors il y a des acheteurs obligés, vous allez me dire, ou soit ce que je vais faire, je vais le stocker pour pouvoir l'utiliser au moment où j'en aurai besoin. Par exemple, le soir, quand je rentre à mon domicile. Le stockage, aujourd'hui, coûte très cher. Donc, dans les modèles d'affaires que l'on voit apparaître, le stockage n'est pas rentabilisé. Donc, on ne lancera pas du stockage si on ne trouve pas un modèle d'affaires. Nous, notre idée, c'est de dire le stockage pourrait être un moyen pour résoudre ces problèmes d'intermittence ou ces problèmes de production d'énergie renouvelable, mais le stockage peut offrir énormément de services aux consommateurs, aux bâtiments, à l'îlot, à la ville, voire même au territoire complet. Et c'est l'ensemble de ces services qui permettra de trouver un modèle d'affaires au stockage. Alors, Et donc oui. là, pour, pour rebondir, hein, euh, c'est la faille, sans le dire, on est dans une économie de partage ou de mutualisation. On est dans la mutualisation. Mais tout à fait. dire que là, on mutualise et on, mutualise, on partage. Bon. Et c'est pour ça qu'effectivement, c'est enfin au niveau de l'énergie, ce qu'on peut dire, c'est que on va passer aussi d'un d'un schéma où on est sur une distribution centralisée vers une distribution mixte, centralisée et décentralisée, avec effectivement au niveau des quartiers ou au niveau d'un bâtiment, enfin c'est plus au niveau d'un quartier hein, ou d'une résidence, une, euh, un système de partage qui est à mettre en place. C'est exactement, oui. exactement ce qui se passe aujourd'hui dans l'automobile. Voilà. Le système de partage est mis en place aujourd'hui au niveau du territoire. Voilà. Euh, euh, aujourd'hui, les, les, les possibilités de transport entre territoires existent depuis toujours. C'est le train, c'est l'avion. Mmh. Mais le système de partage au sein de la ville euh, se développe. Se développe. Et, et le partage de l'énergie va, va devoir se développer. De la même manière. De la même manière. Même et même. comme le disait M. Alfaïs, on va aussi devoir des choix, prendre des choix qui seront des choix calculés en fonction de la production, en fonction de la prospect, enfin de, 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 la, de la production, de, la, production, du de la consommation, du besoin, du besoin futur, de la météo future. Enfin, ça devient une, une équation à beaucoup d'inconnus. Et, oui. et, et on voit bien pour accompagner donc ce partage, il faut des données. Il faut que quelqu'un gère le système, soit à la maille locale, soit à la maille communale, voire au-dessus. Et donc, on a besoin de mettre en place des capteurs. On y revient de l'information, des systèmes de communication, des échanges d'informations au niveau euh, du local jusqu'au niveau de la commune et voire au-dessus pour pouvoir faire ce, ce, ce système de partage. Et là, là excusez-moi. Allez-y, allez-y. Non, mais c'est très bien. Effectivement, je... <rire> c'est clair que, de toute façon, une ville connectée, elle, elle nécessite, bien entendu, des capteurs euh, et, et des données. Euh, mais il y a une chose qui est aussi importante, elle nécessite bien sûr des, des, des systèmes pour piloter, pour prendre des décisions. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on euh, est obligé de passer par des systèmes experts, voire de l'intelligence artificielle, pour piloter, pour piloter cet ensemble. Pour piloter cet ensemble parce qu'effectivement, c'est de l'auto-apprentissage en fonction des usages et en fonction de d'éléments extérieurs moi, qui sont Moi, là, au milieu, est-ce que je fais quelque chose J'agis sur... Vous êtes usagé, euh... vous avez toujours le droit de dire « ça ne me plaît pas ». Je vais voilà. vous donner un exemple de pilotage. Alors, toujours dans le domaine de l'énergie, vous allez me dire, mais en lien avec non, le non, transport, allez, avec allez, la mobilité, allez, justement. Ouais. C'est demain l'arrivée massive du véhicule électrique. Exactement. Du électrique ou de ou la moto électrique ou du scooter électrique, comme vous voulez. Euh, ce qu'on va s'apercevoir rapidement, c'est que le fait d'avoir une consommation supplémentaire fait que je vais avoir une augmentation de ma consommation, donc une augmentation de la facture. 
et notamment si on imagine que la personne prend son véhicule le matin et revient le soir, et le alors branche, a tendance tout, tout le monde le en même temps. à la brancher, à la connecter au réseau au moment de la pointe du soir, donc encore des équipements de pointe à rajouter qui généralement émettent du CO2, encore du réseau à développer, donc un coût pour l'utilisateur, mais également pour la collectivité. Parce que l'équipement de pointe, comme le réseau, c'est la collectivité qui va quand même le payer. Donc la question qui se pose, c'est, mais cette recharge, est-ce qu'on ne pourrait pas la piloter Aujourd'hui, je vais prendre l'exemple du ballon d'eau chaude, l'eau chaude sanitaire, est piloté par le réseau électrique. Donc on peut se dire, alors il est piloté par le gestionnaire de réseau, par le fournisseur, peu importe. Mais on peut imaginer demain que la recharge du véhicule électrique soit aussi pilotée par un acteur tiers, c'est-à-dire que euh, l'utilisateur de son véhicule, il autorise en fin de compte à recharger euh, son véhicule au moment où ça coûte le moins cher, au moment où il y a le moins de contraintes pour le réseau, mais à tout moment, comme vous l'avez très bien dit, il doit pouvoir dire « mais moi j'ai besoin d'une charge tout de suite parce que j'ai les enfants à emmener à l'école ». Alors, euh, on a bien compris hein, que ce n'était pas si simple que ça, qu'il faut arriver à, à, à gérer un ensemble de choses assez complexes, notamment pour l'énergie. Est-ce euh, qu'on a des exemples aujourd'hui euh, de, 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 de villes connectées ou en tout cas d'îlots connectés euh, Moi, j'ai eu connaissance, bon, on a, nous en tant que presse, on a été très sollicités par ici les Moulineaux euh, pour le quartier du Fort. Euh, il y a aussi, j'ai eu l'occasion de visiter moi le, à Lyon Confluence, euh, l'îlot Icari, ouais. je crois que vous le connaissez un petit peu. Est-ce qu'on peut dire que l'îlot Icari à Lyon Confluence, c'est un début de ville connectée Alors, voilà. Bon, je ne suis pas l'expert pour ce projet parce que c'est... Malheureusement, monsieur, ils n'ont pas voilà, pu faire le déplacement. Voilà, mais c'est M. Kergoat de, du groupe Toshiba. Mais effectivement, au sein de la SBA, on, on est bien conscient de, 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 du sujet puisqu'effectivement, Lyon, Lyon Confluence, on, on, on travaille avec Lyon Confluence, coopère. Euh, Icari, effectivement, est aujourd'hui... Euh, un exemple de bâtiment euh, connecté qui s'intègre dans un concept d'éco-quartier et de quartier connecté. Lyon Confluence, euh, l'objectif c'est d'être un des premiers éco-quartiers connectés euh, en Europe euh, ou effectivement euh, presque Donc. autonome et énergétiquement Donc. et où il euh, y a où, des, où émergent des services qui ne sont pas uniquement des services énergétiques, des services de mobilité, des services à la personne. Et c'est là ce sur quoi, effectivement, aujourd'hui, euh, Lyon Confluence réfléchit et a demandé à l'ASBA de, de les accompagner sur cette multitude de services. Alors, si on revient sur Icari propre, c'est un bâtiment énergie positive qui stocke de l'énergie. Et cette énergie n'est pas utilisée et que par Icari n'est pas et... utilisée forcément que par Icari. Et ensuite, c'est un bâtiment qui, on va dire relativement flexible, donc qui, euh, qui intègre du logement, qui intègre de, de, du commerce et un bâtiment qui est flexible, c'est-à-dire que les, 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 les espaces, les espaces peuvent être, peuvent être, euh, peuvent, peuvent s'adapter, peuvent s'adapter en fonction des usages. Exactement. Éventuellement, je rebondis sur ces démonstrateurs, oui. puisque la commission de régulation énergie a, a mis en place un site internet où on retrouve l'ensemble des démonstrateurs en France. Alors, pas tous sur la Smart City, bien entendu, euh, puisqu'il y a aujourd'hui plus d'une centaine de démonstrateurs qui ont été lancés avec différents acteurs. Donc, si vous allez sur le site smartgrid-cré.fr, vous avez l'ensemble de ces démonstrateurs qui sont ra rappelés par région. Sur les démonstrateurs que vous avez cités, ici Bueno, Lyon Confluence, on a déjà un premier retour d'expérience, puisque ces démonstrateurs ont été lancés il y a déjà quelques mois, voire pour certains quelques années. Euh, les retours d'expérience qu'on en fait, parce que nous on a la chance de oui, pouvoir interviewer, vous... on est invité aussi à voilà, aller voir. Vous êtes invité, à, puis vous avez voir. des chiffres aussi de Alors, la production et de consommation. Voilà, on a la chance aussi de pouvoir demander aux gestionnaires de réseau ben, de nous donner les résultats de ces démonstrateurs et d'avoir, je, je vais en revenir, les modèles économiques oui, de oui. ces démonstrateurs. Donc, ce qu'on s'aperçoit, premier retour d'expérience, c'est que on a les solutions technologiques. C'est-à-dire que la techno fonctionne. Ça, ce n'était pas gagné, parce que notamment la techno en matière recherche en électrotechnique, je viens électrotechnique, on ne parlait plus beaucoup il y a 10 ans, 20 ans, l'électrotechnique. Donc, on a les solutions électrotechniques, grâce à des grands groupes comme Schneider, Alstom, Le Grand, etc. Donc, l'électrotechnique fonctionne. La communication et les systèmes d'information fonctionnent. Très bien. Retour d'expérience, c'est très positif. Pourquoi Parce qu'on bénéficie de l'expérience de ces personnes qui ont travaillé dans le monde des télécoms, donc qui savent traiter des masses importantes de données, archiver des données, calculer, traiter des données. Tout ça, ça fonctionne très bien. Euh, 
Là, aujourd'hui, on a des difficultés ce qui ressortent de ces démonstrateurs. Ben, on y revient. C'est les échanges de données. Aujourd'hui, sur un bâtiment, on y met un gestionnaire de données. Il n'a pas le droit d'avoir la donnée d'un consommateur final. Donc, le premier problème que l'on doit résoudre, je parlerai des solutions, c'est ces échanges de données au sein d'un bâtiment, au sein d'un îlot, au sein d'une ville. À réseau. Après, il y a un deuxième problème aussi qui apparaît, c'est la valeur économique de ces solutions. Aujourd'hui, on a des coûts, on a des bénéfices. Nous, on recherche surtout des bénéfices pour le gestionnaire de réseau, mais également pour l'ensemble de la collectivité. Et aujourd'hui, c'est vrai que les modèles d'affaires, on a du mal à trouver des bénéfices. À, on a trouvé, euh, du mal à trouver un modèle pour faire des bénéfices et on a du mal aussi à échanger, c'est oui, ça alors, Oui, alors, ouais, ouais. Ouais, on a du mal à échanger, mais ça, je, mais, grâce ouais. à la loi de transition énergétique ouais. pour la croissance verte, il y a quand même aujourd'hui des articles, je vous cite simplement l'article 28 et l'article 179, qui vont permettre justement de mettre à disposition, que les gestionnaires de réseau vont devoir, je dirais plus, mettre à disposition des données. Donc, grâce à cette loi, il y a des obligations de mise à disposition des données. Donc, on travaille aujourd'hui sur les décrets d'application qui seront publiés, d'après ce que je, dit Je, je reviens Royal, à l'usager. Est-ce que moi, j'ai la possibilité de vous dire, je ne veux pas vous donner mes données Oui. Ouais. Ah, bien, ouais, sûr. bien sûr. Les données là, vous appartiennent. Dans et, tous les et là, cas, ça devient compliqué. Non, si euh, Alors, il y a résistance. C'est pas parce que la donnée oui vous appartient oui que un, un, un gestionnaire oui d'immeuble a besoin d'une donnée particulière. Oui. On, on a parlé de données agrégées, oui. de données anonymisées. Donc, j'ai pas besoin de savoir. Voilà. Monsieur Lafaye il consomme 30 kilowatts voilà. aujourd'hui. J'ai besoin d'avoir une vision d'ensemble de vision mon bâtiment. Vision d'ensemble du bâtiment. Macro. Euh, macro. On est macro. Tout à fait. Mais j'ai besoin d'avoir l'accès à ces informations. Et aujourd'hui, en l'absence de textes législatifs et réglementaires, il y avait un refus de la part des gestionnaires de réseau, que ce soit d'électricité, de gaz, de chaleur comme de pétrole, de remettre, de de remettre, mettre à données. disposition ces données. Aujourd'hui, la loi oblige de le faire euh, avec l'administration. Elle a lancé des groupes de travail pour publier avant la fin de l'année les tests réglementaires d'application pour dire voilà quelles sont les données que l'on va pouvoir échanger au niveau individuel, au niveau d'un bâtiment, au niveau d'une collectivité, etc. Donc là, on avance Donc, de ce côté. On commence à avoir un cadre. Arrive... Excusez-moi, j'aime bien... La... Je rebondis sur la problématique de données, parce que c'est effectivement clé. Et aujourd'hui, à la Smart Building Alliance, on, on, on milite, entre guillemets, pour des données ouvertes, accessibles en temps réel, par l'usager et par des, par des systèmes ouverts sans, sans coût. Et aujourd'hui, on n'y est pas. Et je remercie Ségolène Royal. Euh, récemment, euh, c'était au colloque de l'UTE. Il paraît qu'effectivement, elle a dit le Linky, c'est très bien, mais je n'en veux qu'avec une seule condition, c'est que la donnée soit accessible à l'usager en temps réel et gratuitement. Alors, on touche Alors, du bois, il y en a partout. Euh, voilà, et, et si euh, vous pouvez y les aller, décrets d'application devraient sortir avant la fin de l'année. Je ne m'y engage pas parce que c'est le rôle de l'administration. Puis après, il y a la signature, bien entendu. Mais euh, les, so on, les on, choses avancent. Disons que les choses euh, avancent, elles avancent plutôt positivement. De voilà, tout à fait. Alors, je dis, on n'est pas un, très loin d'aboutir. Il nous reste euh, tout juste deux minutes. Euh, une petite conclusion à chacun. Je vais commencer par vous et vous me la faites courte parce que j'ai l'impression que vous êtes très bavard. Euh, merci. Alors, très court, euh, quels sont les enjeux pour le régulateur Je reviens toujours au ré régulateur. Ben, pour nous, c'est de mettre en place les règles, la régulation qui va bien pour accompagner ces développements euh, numériques. Alors, on a parlé de la ville intelligente, mais on peut parler aussi euh, du territoire intelligent, on peut parler des réseaux intelligents. On a entrevu le compteur Linky, le compteur évolué. C'est comment on accompagne ou comment on force les gestionnaires de réseau à aller vers plus d'innovation. Euh, quelles sont les règles tarifaires à mettre en place pour les inciter ou les forcer à aller vers ah, l'innovation. Le... D'accord, aller vers l'innovation innovation, aller vers, ou vers, la... vers la smart city, en fait. Conclusion, vous, bah, écoutez, je vais faire ma conclusion sous forme d'une requête, qui est la requête que j'ai faite à Claude Bartholone au Mardi de l'Avenir. Je l'ai interpellé en lui disant, écoutez, c'était Mardi de l'Avenir sur la ville intelligente. Et je lui ai dit, aujourd'hui, on, on parle de ville intelligente, de bâtiments intelligents, mais il y, y a une condition sine qua non, c'est que déjà, les bâtiments, les, les voitures que tout, tous les équipements soient connectés. Et donc, je vous demande, je vous demande que il y ait un, un projet de loi qui fasse qu'en France, à horizon 2020, tous les bâtiments de France et également les véhicules soient connectés, mais d'une connexion technique. C'est-à-dire que ce n'est pas la connexion euh, de Monsieur Tartampion, excusez-moi, c'est moi, la moi. connexion technique. Et donc, je lui ai demandé, il faut que l'Internet soit reconnu comme le quatrième fluide, au même titre que l'électricité, le gaz et l'eau. Le, et, et, le, et, ouais. et 
si vous voulez, et ensuite j'ai pris un exemple, j'ai dit, prenez l'exemple de la voiture connectée, le jour où la voiture est connectée, on réduit déjà de 30% la circulation automobile dans les villes. Parce que c'est simplement, aujourd'hui, 30% des gens qui Co circulent... Comment, alors ce sera ma dernière question, hein, comment, 30, comment 30 on peut 30% des gens qui circulent dans une ville cherchent une place. Donc la circulation, on la réduit parce qu'on connaît la place. Parce qu'on connaît la place, d'accord. Voilà. Donc ça, c'est un premier élément. Et ensuite, à partir du moment où on est connecté aussi, on peut sans doute générer beaucoup plus de télétravail, faire en sorte que les gens vont plus être, rester chez eux. On se déplace moins. Partager. On va, voilà. En France, il faut savoir que je pense qu'on est le dernier élève de la classe au niveau de l'Europe en termes de télétravail. Je crois que c'est moins de 10% par rapport à des pays comme la Finlande, où c'est 40%. Donc on a une marge de progression qui est gigantesque. Euh, je ne voudrais pas finir sur une note négative. Je voudrais pas finir sur une note négative. On est quand même un des premiers pays à avoir lancé autant de ah. démonstrateurs ah oui, et à avoir lancé autant d'innovations aujourd'hui dans Donc, le monde. On a ah non, mais là, je suis tout à fait d'accord avec Attends, vous. Il y a, ah. y a des et là, et du temps non, non, je ne suis pas négatif là-dessus. Ce que je veux, c'est aller toujours plus loin. Excusez-moi. Mais par contre, je reconnais ce que vous dites. Et la France est un des premiers pays. Je sais que les États-Unis nous citent en exemple. Merci, merci voilà. messieurs, c'est vraiment un débat très riche et très intéressant, mais il y a un moment donné, on s'arrête. <rire> Au revoir, merci beaucoup. Merci beaucoup.